നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പാലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസ വളയൽ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എം പിമാർ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു കേസ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ പൊതു മുതൽ നശിപ്പിച്ചെന്നു കാണിച്ച് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി രമ്യ ഹരിദാസ് എം പി എന്നിവർ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികൾ ടോൾ പ്ലാസയിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും ക്യാമറകളും ബാരിയറുകളും ചെടിച്ചട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പുതുക്കാട് പോലീസ് കുടിവെള്ളമില്ലാതെ നട്ടം തിരിഞ്ഞ് കുളപ്പുള്ളി പന്തലാട്ട് നിവാസികൾ നഗരസഭയിലെ ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശത്ത് മുപ്പത്തിനാല് ദിവസമായി കുടിവെള്ളം എത്താത്തത് വാൾവ് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചതിലെ പാളിച്ചമൂലമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാർ ഷൊർണൂർ ജലവിതരണ കേന്ദ്രം ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിനെ ഉപരോധിച്ചു സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഉടൻ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉറപ്പിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനുള്ള ദൌത്യം ഓരോ പൌരനും ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി പാലക്കാട്ട് എൻ വൈ കെ അമൃത് കലാശ് യാത്ര രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ അടുത്തറിയുന്നതിനായി കലാശ് യാത്ര നടത്തുന്നത് യുവജന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്ര എന്റെ മണ്ണ് എന്റെ രാജ്യം എന്ന സന്ദേശവുമായി സംഘപരിവാർ അജണ്ടകൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഏജന്റാണ് പിണറായി വിജയനെന്ന് പാലക്കാട് ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുമേഷ് അച്യുതൻ ദേവഗൌഡയുടെ പ്രസ്താവനയുടെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചിറ്റൂരിൽ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രകടനം ബി ജെ പി ജെ ഡി എസ് സഖ്യത്തിന് പിണറായിയുടെ നിലപാട് അനുകൂലമായിരുന്നുവെന്ന ദേവഗൌഡയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സത്യമല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ പുറത്താക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആർജവം കാണിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ബി അനന്തകൃഷ്ണൻ കേരള കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാൻസലറാകും ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതായി രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ പി രാജേഷ് കുമാർ കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ അനന്തകൃഷ്ണൻ ആർട്ട് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തിയാർജിച്ച വ്യക്തിത്വം ഇരുപത്തിയേഴിന് ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് യൂണിയൻ പ്രതിഷേധം ഒറ്റപ്പാലത്ത് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് മാർച്ചും ധർണയും ഭിന്നശേഷി സംവരണത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തി മുഴുവൻ അധ്യാപകർക്കും നിയമന അംഗീകാരം നൽകണമെന്നും പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പിൻവലിക്കണമെന്നും പിൻവാതിൽ നിയമനവും അഴിമതിയും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ അമിത പലിശ ഈടാക്കി ജനങ്ങളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ജനജാഗ്രതാ സമിതി പാലക്കാട്ട് ഇസാഫ് മൈക്രോ ഫിനാൻസിലേക്ക് സമിതി മാർച്ച് ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ പലിശ ഇടപാടുകാർ പിടിമുറുക്കുകയാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസത്തിനിടെ എട്ട് പേരാണ് പലിശക്കാരുടെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നും സമിതി ഭാരവാഹികൾ വട്ടിപ്പലിശക്കാരുടെയും മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പുകാരുടെയും ഇരകളാകുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകൾ വല്ലപ്പുഴ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി പദ്ധതിക്കായി ഏറ്റെടുത്തത് ഏഴ് ദശാംശം രണ്ട് ഏക്കർ ഭൂമി പാലത്തിന്റെ സർവേ നടപടികൾ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബറിൽ നൂറ്റിപ്പതിനാല് കോടിയുടെ പദ്ധതിക്ക് നേരത്തെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോടെ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പ്രഭാതം ഭരത് ബാലൻ കെ നായർ നാടകോത്സവം തുടരുന്നു ശനിയാഴ്ച അരങ്ങിലെത്തിയത് തിരുവനന്തപുരം സൌവർണികയുടെ മണികർണിക ഞായറാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം അക്ഷരകലയുടെ കുചേലൻ അനുബന്ധ പരിപാടിയായി രാവിലെ മുല്ലനേഴി കാവ്യോത്സവം യു പി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കവിതാ ശില്പശാല വാർത്തകൾ വിശദമായി കോൺഗ്രസിന്റെ പാലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസ വളയർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എം പിമാർ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്കെതിരെ പുതുക്കാട് പോലീസ് കേസെടുത്തു ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചെന്നു കാട്ടിയാണ് കേസെടുത്തത് തൃശൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തിയ ടോൾ പ്ലാസ വളയൽ സമരമാണ് കേസിനാധാരം ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി രമ്യ ഹരിദാസ് എം പി എന്നിവരാണ് ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികൾ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ മുൻ എം എൽ എ അനിൽ അക്കര ജോസഫ് ടാജറ്റ് എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രതികൾ ഇവരെ കൂടാതെ കണ്ടാലറിയാവുന്ന നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്കെതിരെയും കേസുണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് രൂപയുടെ നഷ്ടം ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് കേസ് സമരത്തിനിടെ പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായിരുന്നു സംഘർഷത്തിനിടയിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി താഴെ വീണ കൈക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയുമുണ്ടായി സംഘർഷത്തിനിടെ പ്രവർത്തകർ ടോൾ പ്ലാസ തുറന്ന വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിട്ടിരുന്നു
കുടിവെള്ളമില്ലാതെ നട്ടം തിരിഞ്ഞ് കൊളപ്പുള്ളി പന്തലാട്ടി നിവാസികൾ മുപ്പത്തിനാല് ദിവസമായി മേഖലയിൽ ശുദ്ധജലം എത്തുന്നില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാർ ഷൊർണൂർ ജലവിതരണ കേന്ദ്രത്തിലെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിനെ ഉപരോധിച്ചു ഷൊർണൂർ നഗരസഭയിലെ ആറ് ഏഴ് വാർഡുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട എസ് എൻ കോളേജ് കല്ലിപ്പാടം മേഖലയിലേക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിയിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് ദിവസമായി നഗരസഭയിലെ ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശമാണിത് തകരാറിലായ പന്തലാട്ടുപറമ്പിലേക്കുള്ള വാൾവ് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വെള്ളം കയറാതായത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നേരിട്ട് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും നാളിതുവരെ പരിഹാരമായിട്ടില്ല ഇരുപത്തിയേഴ് വീടുകൾക്കാണ് കുടിവെള്ളം കിട്ടാക്കനിയായത് അധികൃതർ നിസ്സംഗത പാലിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ വാർഡ് കൌൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷൊർണൂർ ജലവിതരണ കേന്ദ്രത്തിലെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് നാദിർഷയെ ഉപരോധിച്ചത് പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിനാല് ദിവസമായിട്ട് അവിടെ വെള്ളം വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കുറെ ഒക്കെ കാശ് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ വാങ്ങി വെള്ളം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും വാങ്ങാനുള്ള പാകല്ല എങ്ങനെങ്കിലും അടിയന്തരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടാവുന്ന സംവിധാനം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ശരിയാക്കി അതിന്റെ ശേഷം ഇതുവരെ വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല ഞാൻ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇത് അതിന്റെ ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴാണ് വെള്ളം കയറാതെ ഇതിന്റെ മുമ്പ് നല്ല പോസ്റ്റിൽ വെള്ളം വന്നായിരുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കയറിയിട്ടില്ല മൂന്ന് മാസമായി ഞാൻ ബില്ല് അടയ്ക്കണം പൈസ ഇല്ലാതെ അല്ല വെള്ളം കിട്ടാതെ വിഷയത്തിന്റെ ഗൌരവം മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ തകരാറായ വാൾവ് ശരിയാക്കി കുടിവെള്ള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് ബി ജെ പി ഷൊർണൂർ നഗരസഭാ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർ ഇ പി നന്ദകുമാർ കൌൺസിലർമാരായ കെ പ്രസാദ് കെ ആർ അശ്വതി ടി ബിന്ദു എന്നിവർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഒരു സൂചന എന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന് സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ നേരാക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വരും അത് ശരിയാക്കി നാളെ മുതൽ പമ്പിങ് തുടങ്ങാമെന്ന പറയുന്നത് വെള്ളം ലഭിക്കുമെന്ന പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളോട് അടക്കം പറയുന്നു ഇന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇന്നും നാളേക്കുള്ള തീരുമാനമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ശക്തമായ സമരവുമായി ആ പ്രദേശവാസികളെ മുഴുവൻ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കിട്ടുന്നത് വരെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ജനപ്രതിനിധികൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികളോടൊപ്പം സന്ധിയില്ല സമരവുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാവുന്നു ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനുള്ള ദൌത്യം ഓരോ പൗരനും ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി പാലക്കാട്ട് എൻ വൈക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അമൃത് കലാശ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം പി നാളത്തെ തലമുറയും അതുപോലെ സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കണം അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് പാലക്കാട് ഇപ്പൊ പാലക്കാടിന്റെ പെരുമ ഡൽഹിയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് ഈ അമൃത് കലാശ് യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ യാത്ര സുഖകരമായിട്ട് വിജയകരമായി ഡൽഹിയിലെത്താൻ അവർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ അടുത്തറിയാനായി എന്റെ മണ്ണ് എന്റെ രാജ്യം എന്ന ആശയമുയർത്തി യുവജന മന്ത്രാലയമാണ് അമൃത് കലാശ് യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരാണ് യാത്രയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് പാലക്കാടിന്റെ പെരുമ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനായി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് യാത്രയിൽ പങ്കുചേർന്നിരിക്കുന്നത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംസ്കാരങ്ങളെ അടുത്തറിയാനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ഐക്യപ്പെടുത്താനുമാണ് അമൃത് കലശ് യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രിയ ജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ ആൽഫ്രഡ് എൻ വൈ കെ കോർഡിനേറ്റർ സി ബിൻസി എൻ സി സി പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ആഹുദയ്യപ്പൻ എസ് അസറുദ്ദീൻ കെ കർപ്പകം എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് യൂണിയൻ ഒറ്റപ്പാലം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് മാർച്ച് നടത്തി ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് ട്രഷറർ പി എ സലാം മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭിന്നശേഷി സംവരണം വ്യക്തത വരുത്തി മുഴുവൻ അധ്യാപകർക്കും നിയമന അംഗീകാരം നൽകുക പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ
ഡി ഒ ഓഫീസ് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തിയത് സമരം പാലക്കാട് ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് ട്രഷറർ പി എ സലാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നാസർ തേളത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കാസിം കുന്നത്ത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ മുഹമ്മദ് അലി കല്ലിങ്ങൽ ഹംസത്ത് മാടാല സത്താർ താണിയൻ റഷീദ് മരുതൂർ എം കെ അൻവർ സാദത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുഹൈൽ വല്ലപ്പുഴ ട്രഷറർ റാഫി എടത്തോൾ അബൂബക്കർ തൃത്താല യാഹുൽ ഹമീദ് ഷമീർ ബാബു എ കെ മുജീബ് റഹ്മാൻ മുനീർ തത്തനമ്പുള്ളി ഷിഹാബുദ്ദീൻ നൌഷാദ് ബാബു മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഫാസിൽ അബു താഹിർ ഷിഹാബ് പാവു കോണം എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം കേരള കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാൻസലറായി പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ബി അനന്തകൃഷ്ണനെ നിയമിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതായി കലാമണ്ഡലം രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ പി രാജേഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എം ബി നാരായണനെ മാറ്റിയാണ് പുതിയ നിയമനം ഹൈദരാബാദ് സർവകലാശാലയിലെ സരോജിനി നായിഡു സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ തിയേറ്റർ ആർട്സ് വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബി അനന്തകൃഷ്ണൻ കാലടി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എം ബി നാരായണനായിരുന്നു ഇതുവരെ കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാൻസലർ ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയാണ് പുതിയ നിയമനം ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസർ എന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ് ഡോക്ടർ ബി അനന്തകൃഷ്ണൻ ബാഹ്യ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ദേശീയ അന്തർദേശീയ ഗവേഷണവും പരിശീലനവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി അദ്ദേഹം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള സർവകലാശാലകളുടെയും സംഘടനകളുടെയും അക്കാഡമിക് കമ്മിറ്റികളിലും ബോർഡുകളിലും അംഗമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഫോർ തിയേറ്റർ റിസർച്ചിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ തിയേറ്റർ റിസർച്ചിന്റെ സ്ഥാപക ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമാണ് ബെർലിനിലെ ഫ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ആംസ്റ്റർഡാം സർവകലാശാലയിലും സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രകടന പഠനങ്ങളിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ അദ്ദേഹം തിയേറ്റർ ഇന്ത്യ തിയേറ്റർ റിസർച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ തിയേറ്റർ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് തുടങ്ങിയ ജേണലുകളിൽ ഇന്ത്യൻ തിയേറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ഏഷ്യൻ തിയേറ്റർ പോലുള്ള വിവിധ ആന്തോളജികളിലും വിജ്ഞാന കോശങ്ങളിലും വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിയാണ് ബി അനന്തകൃഷ്ണനെ വൈസ് ചാൻസലറായി നിയമിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതായി കലാമണ്ഡലം രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ പി രാജേഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു കേരള കലാമണ്ഡലം കൽപ്പിത സർവകലാശാലയുടെ എട്ടാമത്തെ വൈസ് ചാൻസലറായിട്ട് ഡോക്ടർ ബി അനന്തകൃഷ്ണനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ആരാധ്യമായിട്ടുള്ള ചാൻസലർ ഡോക്ടർ മല്ലികാ സാരാഭായി ഓഫീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി വല്ലപ്പുഴ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി നേരത്തെ സർവേ നടപടികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബറിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു പദ്ധതിക്കായി ഏഴ് ദശാംശം രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് പാലം നിർമ്മാണത്തിനായി നൂറ്റി പതിനാല് കോടിയുടെ അംഗീകാരവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യമായിരുന്ന വല്ലപ്പുഴ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ റെയിൽവേ പാതയിലെ വല്ലപ്പുഴയിൽ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സർവേ നടപടികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഡിസംബറിലായിരുന്നു ആരംഭിച്ചത് പദ്ധതിക്കായി ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കിഫ്ബി നൂറ്റി പതിനാല് കോടിയുടെ അംഗീകാരം നൽകി സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പിനായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കോടിയും പിന്നീട് അനുവദിച്ചു പട്ടാമ്പി ചെറുപ്പളശ്ശേരി പാതയിലെ വല്ലപ്പുഴ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് മൂന്ന് പ്രധാന റോഡുകൾ ചേരുന്ന കവലയോട് ചേർന്നാണുള്ളത് ഷൊർണൂർ വാണിയംകുളം കൈലിയാട് റോഡ് എത്തിച്ചേരുന്ന വല്ലപ്പുഴ ഗേറ്റിലാണ് പാലക്കാടിനെ മലപ്പുറം ജില്ലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന റോഡ് കൂടിയാണിത് ഷൊർണൂർ കൈലിയാട് വല്ലപ്പുഴ മുളയങ്കാവ് കട്ടുപ്പാറ വഴി മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും മറ്റും ഒട്ടേറെ യാത്രക്കാർ ദിവസേന യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് ചെറുപ്പളശ്ശേരി മണ്ണാർക്കാട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതും ഇതുവഴിയാണ് ഒരു ദിവസം മാത്രം പതിനാല് തവണ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓഫീസ് സ്കൂൾ സമയങ്ങളിൽ ഗേറ്റടച്ചാൽ യാത്രക്കാർ ഏറെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ജംഗ്ഷൻ ആയതിനാൽ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് മേൽപ്പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ വല്ലപ്പു
സി പി എമ്മിനും ബി ജെ പിക്കും പരസ്പരം പുറം ചൊറിയുന്നതിനുള്ള അധികാര ദല്ലാളാണ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെന്നും സുമേഷ് അച്യുതൻ ആരോപിച്ചു ബി ജെ പി ജെ ഡി എസ് സഖ്യത്തിന് പിണറായി അനുകൂലമായിരുന്നുവെന്ന ദേവഗൗഡയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സത്യമല്ലെങ്കിൽ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആർജവം കാണിക്കണം അല്ലാത്തപക്ഷം ദേവഗൗഡയുടെ വാക്കുകൾക്ക് വിശ്വാസ്യതയേറുമെന്നും സുമേഷ് അച്യുതൻ പറഞ്ഞു പ്രകടനത്തിന് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മധു മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ മുരളി താക്കളം കെ ഭുവനദാസ് സുരേഷ് ബാബു സച്ചിദാനന്ദ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആർ കിഷോർ കുമാർ രാഘവൻ ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ നാരായണൻ മണി വിളയോടി രാമൻകുട്ടി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് മാത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നവീകരിച്ച ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ദേശീയ കായിക താരങ്ങളെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രവിത മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ നദീറ ഇസ്മായിൽ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ ആർ പ്രേമദാസൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി കെ വിനോദ് ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ പ്രമീള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദ് സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി പി എൻ തങ്കമണി നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി അമിത പലിശ ഈടാക്കി ജനങ്ങളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾക്കെതിരെ പാലക്കാട്ട് ജനജാഗ്രത സമിതിയുടെ പ്രതിഷേധം ഇസാഫ് മൈക്രോ ഫിനാൻസിലേക്ക് സമിതി പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി വേട്ടുപ്പാളയത്തു നിന്നാണ് മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത് പൊൽപ്പുള്ളി പൂളക്കാട് സ്വദേശിനിയായ വത്സല ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിന് കാരണക്കാരായ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് മാർച്ച് നടത്തിയത് ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലാണ് പലിശ ഇടപാടുകാർ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ജനജാഗ്രത സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വട്ടിപ്പലിശക്കാരും മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പുകാരും ഇരയാക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസത്തിനിടെ എട്ട് പേരാണ് പലിശക്കാരുടെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നിട്ടും പലിശ ഇടപാടുകാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല മേട്ടുപ്പാളയത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ മാർച്ച് സമാപിച്ചു പ്രതിഷേധ യോഗം ജനജാഗ്രത സമിതി ചെയർമാൻ ദിലീപ് ചിറ്റൂരിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആദിവാസി സംരക്ഷണ സംഘം നേതാവ് മാരിയപ്പൻ നീളിപ്പാറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുമരേഷ് വടവന്നൂർ എസ് ഡി പി ഐ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രാജൻ പുലിക്കോട് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രൻ പുതുക്കോട് മജേഷ് അജിത് കൊല്ലങ്കോട് ആറുമുഖൻ പഞ്ഞിച്ചിറ കാജ ഹുസൈൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ജനജാഗ്രതാ സമിതി കൺവീനർ ഗിരീഷ് സോനു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് ഷൊണൂർ പ്രഭാതം ഭരത് ബാലൻ കെ നായർ സ്മാരക നാടകോത്സവത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രശംസ നേടി തിരുവനന്തപുരം സൗപർണികയുടെ മണികർണിക അശോക് ശശിയാണ് നാടകത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നാടകോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഞായറാഴ്ച മുല്ലനേഴി കാവ്യോത്സവം നടക്കും മുൻവർഷം മഹാനായ ഷേക്സ്പിയറുടെ ജീവിതകഥ നാടകമാക്കി എട്ട് അവാർഡുകൾ നേടിയ അശോക് ശശി ടീം ഇത്തവണ അരങ്ങിലെത്തിച്ച മണികർണിക ധാൻസി റാണിയുടെ സമരവീര്യം സ്ഫുരിക്കുന്ന സംഭവബഹുലമായ കഥയാണ് പ്രഭാതം നാടകോത്സവത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായ റാണിയുടെ ചരിത്രകഥ സദസ്സിനെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു നാടകോത്സവത്തിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴിന് തിരുവനന്തപുരം അക്ഷരകലയുടെ കുചേലൻ അരങ്ങിലെത്തും ഫ്രാൻസിസ് ടി മാവേലിക്കര രചനയും മീനമ്പലം സന്തോഷ് സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച നാടകമാണ് കുചേലൻ നാടകോത്സവത്തിന്റെ അനുബന്ധ പരിപാടിയായി ഞായറാഴ്ച മുല്ലനേഴി കാവ്യോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കും രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പതിന് യു പി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള കവിതാ ശില്പശാല പ്രശസ്ത കവി റഫീഖ് അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പി രാമൻ മനോഹർ എന്നിവർ ശില്പശാല നയിക്കും ോൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃശൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നടന്നു എ കെ പി എസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ സി ജോൺസൺ തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി ജി ടൈറ്റസിന് നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് തീയതികളിൽ ചാവക്കാട് മണത്തല മദ്രസാ ഹാളിൽ വെച്ചാണ് ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃശൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനവും പ്രതിനിധി സമ്മേളനവും നടക്കുക 
സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം വടക്കാഞ്ചേരി ജയശ്രീ ഹാളിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ സി ജോൺസൺ തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി ജി ടൈറ്റസിന് നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി ഷിബു ട്രഷറർ ഇ ബി ജിതേഷ് സംസ്ഥാന ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് കൺവീനർ ജിനേഷ് ഗോപി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ കെ മധുസൂദനൻ സജീവ് വസതിനി പി വി ശിവാനന്ദൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിജു ആൽഫ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലിജോ ജോസഫ് പി ആർ ഒ എം പി ഡെന്നി വടക്കാഞ്ചേരി മേഖലാ സെക്രട്ടറി രാഹുൽ കല്ലമ്പാറ ട്രഷറർ മണി ചെറുതുരുത്തി മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ മെമ്പർമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വടക്കാഞ്ചേരി വാണിയംകുളം കൂനത്തറ ചെയ്ലിയാട് അറുപതാം നമ്പർ അംഗനവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം പി മമ്മിക്കുട്ടി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഉമയൂർ വാരിയം തങ്കമണി വാരസിയർ സൗജന്യമായി നൽകിയ നാല് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് അംഗൻവാടിക്കായി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം പി മമ്മിക്കുട്ടി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾക്ക് ഈ അംഗനവാടിയോടും ഈ സ്ഥാപനത്തോടുമുള്ള കൂറും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കുള്ള താല്പര്യവും എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് ഈ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ബോധ്യം വരികയാണ് മറ്റ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ജനക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് വേണ്ടി വികസനത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരമായി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് വാണിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ഹരിദാസൻ ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ ടി പി ഭാസ്കരൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ വി പി പ്രകാശൻ സുജിത് പി രാജ് അംഗൻവാടി വർക്കർ എസ് പ്രസീത ഒ കുമാരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് അംഗൻവാടിക്കായി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം പോലീസ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന് പാലക്കാട് എസ് പി ആർ ആനന്ദ് ഐ പി എസ് പാലക്കാട്ട് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കലാകായിക അവാർഡ് വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പോലീസ് സേനയിലുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്ന പദ്ധതികളാണ് സംഘം നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് എസ് പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഉപകാരപ്രദമായ വിവിധ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും കലാകായിക രംഗത്തും സേനയിലുള്ളവരുടെ മക്കൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനമേകാൻ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് കഴിയണമെന്നും എസ് പി പറഞ്ഞു സംഘം പ്രസിഡന്റ് എം ശിവകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡീഷണൽ എസ് പി കെ എൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡി വൈ എസ് പിമാരായ പി ശശികുമാർ പി സി ഹരിദാസ് സി സുന്ദരൻ ആർ മനോജ് കുമാർ കെ എം പ്രവീൺ കുമാർ സംഘം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ രാധ പി കുമാരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുണഭോക്തൃ യോഗം ചേർന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വിജയലക്ഷ്മി ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എം എം ബിന്ദു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ എൻ ആർ ഗീത മെമ്പർമാരായ വിനീത വിജിത ധന്യ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നാൽപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഈ വർഷം ലാപ്ടോപ്പ് നൽകുക ഇതിനായി പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ നവംബർ പത്തിനകം ഹാജരാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിന്റെ നവരാത്രി ആഘോഷത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തതാണ് ബൊമ്മക്കുലു വിദ്യാവിജയത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനുമായാണ് ബൊമ്മക്കുലു ഒരുക്കുന്നത് പാലക്കാട് മേഖലയിൽ മിക്ക ഹൈന്ദവ ഭവനങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ നവരാത്രി വേളയിൽ ബൊമ്മക്കുലു ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ദുർഗാദേവി മഹിഷാസുരനെ വധിക്കാനായി സൂചിമുനയിൽ ചവിട്ടി നിന്ന് തപസ് ചെയ്യുകയും വിജയദശമി ദിനത്തിൽ മഹിഷാസുരനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ സ്മരണയാണ് ബൊമ്മകൊലു ആരാധന തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിന്റെ നവരാത്രി ആഘോഷത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് ബൊമ്മകൊലു പാവയുടെ അർത്ഥമായ ബൊമ്മയും പടികൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന കൊലുവും ചേർന്നാണ് ബൊമ്മക്കൊലു ആയത് ഭംഗിയും പൊലിമയും കലാവിരുതും സമന്വയിക്കുന്നതാണ് ബൊമ്മകൊലു ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് എന്നിങ്ങനെ ഒറ്റ അക്കത്തിൽ വരുന്ന പടികൾ തീർത്താണ് ബൊമ്മകൾ വെക്കുന്നത് സരസ്വതി അഷ്ടലക്ഷ്മി രാധാകൃഷ്ണ ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം തുടങ്ങിയ ദൈവിക സങ്കല്പങ്ങളാണ് ബൊമ്മകൊലുവിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ജീവിത രീതിയും
പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് ദിവസം ലക്ഷ്മിദേവിയെയും അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസം സരസ്വതി ദേവിയെയും സങ്കല്പിച്ച് പൂജിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും മഹിഷാസുര വധം ദേവി വിജയമായതിനാൽ ബൊമ്മകൊലു ആരാധനയിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക പരിഗണനയുണ്ട് തെറ്റുകൾ തിരുത്താനുള്ള കരുത്തും നന്മയിലേക്കുള്ള വഴിവിളക്കുമായാണ് ബൊമ്മകൊലു ആരാധനയെ വിശ്വാസികൾ കാണുന്നത് നാടിന്റെയും വീടിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിനായി ബൊമ്മക്കൊലി ഒരുക്കി കവളപ്പാറയിലെ ഒരു കുടുംബം കവളപ്പാറ ശ്രീഭദ്ര നിവാസിൽ വീരരാഘവൻ സ്വാമിയും പ്രേമമാമിയുമാണ് ബൊമ്മക്കൊലി ഒരുക്കി പ്രാർത്ഥനകളോടെ നവരാത്രി നാളുകൾ ഭക്തിയുടെ ആഘോഷമാക്കുന്നത് ബൊമ്മക്കൊലി ഒരുക്കി ഈ കുടുംബം ചിട്ടയോടെ പൂജകൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് നവരാത്രി ആരംഭത്തിൽ തുടങ്ങി സമാപനമാകുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച വരെയാണ് ബൊമ്മക്കൊലി വയ്ക്കുക എട്ടു വർഷമായി മുടങ്ങാതെ ബൊമ്മക്കൊലി ഒരുക്കാറുണ്ടെന്ന് വീരരാഘവൻ സ്വാമി പറഞ്ഞു ബൊമ്മക്കൊലു കാണുന്നതിനായി നിത്യേന രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നിരവധി പേർ ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നുണ്ട് വീട്ടിലെത്തുന്നവരെ മധുരപലഹാരങ്ങളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും വെറ്റില അടയ്ക്ക എന്നിവയും നൽകിയാണ് മടക്കി അയക്കാറുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ പൂജയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നതും പതിവാണ് ഏഴ് പടികളിലായി സജ്ജീകരിച്ച ബൊമ്മകൊലുവിൽ മുന്നൂറിലേറെ ബൊമ്മകളുണ്ട് കൽപ്പാത്തിയിൽ നിന്നും മറ്റു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ബൊമ്മകളെ എത്തിച്ചത് വീടിൻ്റെയും നാടിൻ്റെയും ഐശ്വര്യത്തിലാണ് ആ ബൊമ്മകൊലു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വീരരാഘവൻ സ്വാമിയും പ്രേമയും പറഞ്ഞു ഇവിടെ എട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് നടത്തിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും നല്ലതും ഇതും നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നാട്ടിലെയും വീട്ടിലെയും ഐശ്വര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ എട്ട് വർഷമായി ബൊമ്മക്കോല് പൂജാ വെപ്പ് എന്നിവ നടക്കാറുണ്ട് ദിവസവും രണ്ടു നേരം പൂജകളും നടക്കാറുണ്ട് പ്രസാദ വിതരണവും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് ദേവി മഹാത്മ്യ പാരായണവും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആൻഡ് വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വടക്കാഞ്ചേരി മേഖലാ സമ്മേളനം ഓട്ടുപാറ ജയശ്രീ ഹാളിൽ നടന്നു എ കെ പി എസ് സംസ്ഥാന കലാകായിക കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ജിനേഷ് ഗോപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സംഘടന സമരങ്ങളിലൂടെയും നിവേദനങ്ങളിലൂടെയും മറ്റൊരു സംഘടനയ്ക്ക് അവകാശപ്പെടാനുള്ളത് തിരിച്ച് തന്ന നമ്മുടെ മുൻകാല നേതാക്കന്മാർ പകർന്നു തന്ന ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ സംഘടന ഇന്നലെ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളുമായി പുതിയ യുവാക്കൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയിൽ അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ തൃശൂർ ജില്ലാ നാച്ചുറൽ ക്ലബ്ബ് കോർഡിനേറ്റർ ഷാജി ലെൻസ്മാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി ഷിബു സംഘടന റിപ്പോർട്ടും ട്രഷറർ മണി ചെറുതുരുത്തി വരവ് ചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു മേഖലാ സെക്രട്ടറി രാഹുൽ കല്ലുംപാറ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ സി ജോൺസൺ വിവിധ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരങ്ങളിൽ അവാർഡ് നേടിയവരെ മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി ജി ടൈറ്റസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സജീവ് 
വസതിനി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഫ്രാൻസിസ് ചെമ്പരത്തി ലിൻഡോ ആൽഫ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു മേഖലാ ഭാരവാഹികളായി സുബിൻ ചെറുതുരുത്തി പ്രസിഡന്റ് മണി ചെറുതുരുത്തി സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണപ്രസാദ് ട്രഷറർ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി വി മുരളി സ്വാഗതവും പ്രണവ് ലെൻസ്മാൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വടക്കാഞ്ചേരി വടക്കഞ്ചേരിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സിന്റെ വിജയത്തിനായി പറളിയിൽ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു പറളി പഞ്ചായത്ത് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നടന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ സദസ്സ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ശാന്തകുമാരി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പറളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രേണുകാദേവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണ്ണാർക്കാട് ഭൂരേഖ തഹസിൽദാർ എസ് ശ്രീജിത്ത് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ സുഷമ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി എസ് ദിനേശ് മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി സുരേഷ് കുമാർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കലാസാഹിത്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ ആശാവർക്കർമാർ അംഗൻവാടി വർക്കർമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രേണുകാദേവി ചെയർമാനും സെക്രട്ടറി ഒ എ ബാബു കൺവീനറുമായി ഇരുന്നൂറ്റിയൊന്ന് അംഗ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു ബൂത്ത് തലത്തിൽ സംഘാടക സമിതി യോഗങ്ങൾ ചേരാൻ തീരുമാനമായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ എ ബിന്ദു സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി ഒ എ ബാബു നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ കുട്ടികൾക്ക് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും വേണ്ടി പട്ടാമ്പിയിൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചു പട്ടാമ്പി ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ നീരജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പട്ടാമ്പി ബി ആർ സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ നീരജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് സിനിമയെ ഇത്ര ഗൗരവമായി നമ്മൾ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഫാസിലും ഞാൻ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഫാസിലും ഫാസിലിൻ്റെ കൂടെയാണ് കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ കുട്ടികൾക്ക് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ബ്ലോക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരുക്കിയത് ഇതോടൊപ്പം സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവരുമായി സംവദിക്കാനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കിയിരുന്നു ചടങ്ങിൽ ബി പി സി വി പി മനോജ് അധ്യക്ഷനായി ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകൻ കെ സി ജിതിൻ സംവിധായകൻ ഫാസിൽ റസാഖ് അഭിനേതാവ് പി പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ബി ആർ സി ട്രെയിനർമാരായ ടി കെ സ്മിത വി ജ്യോതി തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ബി ആർ സി പരിധിയിലെ പത്ത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി അറുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുത്തു നിരവധി സിനിമകൾ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വട്ടാമ്പി ലക്കിടി ശ്രീശങ്കര ഓറിയന്റൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുള്ളുവൻപാട്ട് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പുള്ളുവൻപാട്ട് കലാകാരൻ മണ്ണൂർ രൂപേഷ് പുള്ളുവനും സംഘവും ശില്പശാല നയിച്ചു കേരളപ്പിറവി അറുപത്തിയേഴാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലക്കിടി ശ്രീശങ്കര ഓറിയന്റൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന കേരളീയം കലാപഠന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് പുള്ളുവൻപാട്ട് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് പത്ത് കലാരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കേരളീയത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശില്പശാലകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പുള്ളുവൻപാട്ട് ശില്പശാലയ്ക്ക് മണ്ണൂർ രൂപേഷ് പുള്ളുവനും സംഘവും നേതൃത്വം നൽകി ുള്ളുവക്കുടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൺകുടത്തിൽ വായവട്ടം മൂടുകുത്തി കറ്റക്കിടാവിൻ്റെ തോലിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് നത്ത് കണ്ണ് കുത്തി രണ്ട് വാറിട്ട് വലിച്ച് ഇല്ലി എന്നും മിലമ്പി എന്നും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപജീവന മാർഗം നടത്താമെന്നുള്ളതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാർത്ത പ്രധാന അധ്യാപിക എൻ ഇന്ദുകല അധ്യാപകരായ അനൂപ് പി ആർ കൃഷ്ണകുമാർ കെ ജ്യോതി സീമ രാജ പി ആർ ദീപ്തി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല 
പെരുങ്ങോട്ട് കുറിശ്ശിയിൽ കെ എസ് എസ് പി ഒ കുടുംബസംഗമം നടത്തി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന കുടുംബസംഗമം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഭിലാഷ് തച്ചങ്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈജ്ഞാനിക ലോകം മുഴുവൻ ഒരു വിരൽ തുമ്പിൽ തെളിയുന്ന വിജ്ഞാന വിസ്ഫോടനത്തിന്റെ വർത്തമാന കാലത്ത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെക്കാൾ മുൻപന്തിയിലായിരിക്കും പുതിയ തലമുറ നോളജ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കാര്യമായാലും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള പരിജ്ഞാനമായാലും എന്തിനേറെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും കെ എസ് എസ് പി യു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മോഹൻദാസ് മാസ്റ്റർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പീതാംബരൻ യൂണിയൻ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി വി എസ് സുരേന്ദ്രനാഥ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു യൂണിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്റർ അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു സെക്രട്ടറി ടി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതവും എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം പ്രസന്ന നന്ദിയും പറഞ്ഞു പെൻഷൻകാരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി മുണ്ടൂരിലെ യുവജന കൂട്ടായ്മയായ കളേഴ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ നൂറാം പിറന്നാൾ വിവിധ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളോടെ ആഘോഷിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മുണ്ടൂർ ടൌണിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമാപന സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മ മലമ്പുഴ എം എൽ എ എ പ്രഭാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നൂറ് വൃക്ഷത്തൈ നടിയിൽ എൻ എൻ എം പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണം നാബുള്ളി സ്കൂളിൽ മധുര പലഹാര വിതരണം നൂറ് വയോധികർക്ക് വസ്ത്രവിതരണം കെ സി ബാലകൃഷ്ണൻ പാലിയേറ്റീവ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണ വിതരണം തുടങ്ങിയ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് മുണ്ടൂർ ടൌണിൽ നടന്ന സമാപന സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മ എം എൽ എ കെ പ്രഭാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാവപ്പെട്ട കർഷക തൊഴിലാളികളെ അന്ന് കുട്ടനാട്ടിലെ കർഷക തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ച് അത് മാത്രമല്ല പിന്നീട് കയർ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ച് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായി പട്ടാളത്തിനോട് മുഖാമുഖം തോക്കല്ല ചീകി മിനുക്കിയ വാരിക്കുന്തം ആയുധമാക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സഖാവാണ് സഖാവ് സ്വാമിനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേക്ക് മുറിച്ചാണ് സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മ ആരംഭിച്ചത് സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി എ ഗോകുൽദാസ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി ആർ സജീവ് വാർഡ് മെമ്പർ വി ലക്ഷ്മണൻ ഒ സി ശിവൻ സുരേഷ് മുണ്ടൂർ എ വിനോദ് എ ആർ രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാട് കേരളശ്ശേരിയിൽ പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന്റെ സമ്മാനദാനവും കലാസന്ധിയും നടന്നു നടൻ ഹരിദാസൻ കോങ്ങാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീബ സുനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫെബിൻ റഹ്മാൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ബി ഷാജിത രമാ മുരളി ഒ കെ രാമചന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആർ രജനി ബ്ലോക്ക് മെമ്പർമാരായ ബി നന്ദിനി എ രജനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഫുട്ബോളിൽ വൈ എം സി കേരളശ്ശേരി ജേതാക്കളും വോൾക്കാനോ വടശ്ശേരി റണ്ണേഴ്സപ്പുമായി ക്രിക്കറ്റിൽ എഫ് ആർ സി തടുക്കശ്ശേരി ജേതാക്കളായപ്പോൾ ലെജൻഡ്സ് കുണ്ടളശ്ശേരിക്കാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം വോളിബോളിൽ ഐക്കോണിക് വായനശാലയും ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിൻ്റണിൽ എം ആർ സി കേരളശ്ശേരിയും വൈ എം സി കേരളശ്ശേരിയും ജേതാക്കളായി ഇവർക്കുള്ള ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് തല മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ജേഴ്സികൾ തടുക്കശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തു വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാട് ഒറ്റപ്പാലം ശ്രീ വേട്ടേക്കരൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ നവരാത്രി ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഭക്തിസാന്ദ്രം ക്ഷേത്രത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് സംഗീത കച്ചേരിയും നൃത്തസന്ധ്യയും നടന്നു ഡോക്ടർ ലത ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഗീത കച്ചേരി നടന്നത് വയലിനിൽ ഓങ്ങല്ലൂർ നാരായണനും മൃദംഗത്തിൽ വെള്ളിനേഴി സതീഷും അകമ്പടിയേകി
സംഗീത കച്ചേരിക്ക് ശേഷം ആമയ ആർഷ അഞ്ജലി അനശ്വര എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തസന്ധ്യയുമുണ്ടായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും കോൺഗ്രസിന്റെ പാലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസ വളയൽ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എം പിമാർ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു കേസ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ പൊതു മുതൽ നശിപ്പിച്ചെന്നു കാണിച്ച് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി രമ്യ ഹരിദാസ് എം പി എന്നിവർ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികൾ ടോൾ പ്ലാസയിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും ക്യാമറകളും ബാരിയറുകളും ചെടിച്ചട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പുതുക്കാട് പോലീസ് കുടിവെള്ളമില്ലാതെ നട്ടം തിരിഞ്ഞ് കുളപ്പുള്ളി പന്തലാട്ട് നിവാസികൾ നഗരസഭയിലെ ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശത്ത് മുപ്പത്തിനാല് ദിവസമായി കുടിവെള്ളം എത്താത്തത് വാൾവ് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചതിലെ പാളിച്ചമൂലമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാർ ഷൊർണൂർ ജലവിതരണ കേന്ദ്രം ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിനെ ഉപരോധിച്ചു സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഉടൻ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉറപ്പിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനുള്ള ദൌത്യം ഓരോ പൌരനും ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി പാലക്കാട്ട് എൻ വൈ കെ അമൃത് കലാശ യാത്ര രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ അടുത്തറിയുന്നതിനായി കലാശ യാത്ര നടത്തുന്നത് യുവജന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്ര എന്റെ മണ്ണ് എന്റെ രാജ്യം എന്ന സന്ദേശവുമായി സംഘപരിവാർ അജണ്ടകൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഏജന്റാണ് പിണറായി വിജയനെന്ന് പാലക്കാട് ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുമേഷ് അച്യുതൻ ദേവഗൌഡയുടെ പ്രസ്താവനയുടെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചിറ്റൂരിൽ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രകടനം ബി ജെ പി ജെ ഡി എസ് സഖ്യത്തിന് പിണറായിയുടെ നിലപാട് അനുകൂലമായിരുന്നുവെന്ന ദേവഗൌഡയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സത്യമല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ പുറത്താക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആർജവം കാണിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ബി അനന്തകൃഷ്ണൻ കേരള കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാൻസലറാകും ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതായി രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ പി രാജേഷ് കുമാർ കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ അനന്തകൃഷ്ണൻ ആർട്ട് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തിയാർജിച്ച വ്യക്തിത്വം ഇരുപത്തിയേഴിന് ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് യൂണിയൻ പ്രതിഷേധം ഒറ്റപ്പാലത്ത് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് മാർച്ചും ധർണയും ഭിന്നശേഷി സംവരണത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തി മുഴുവൻ അധ്യാപകർക്കും നിയമന അംഗീകാരം നൽകണമെന്നും പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പിൻവലിക്കണമെന്നും പിൻവാതിൽ നിയമനവും അഴിമതിയും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ അമിത പലിശ ഈടാക്കി ജനങ്ങളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ജനജാഗ്രതാ സമിതി പാലക്കാട്ട് ഇസാഫ് മൈക്രോ ഫിനാൻസിലേക്ക് സമിതി മാർച്ച് ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ പലിശ ഇടപാടുകാർ പിടിമുറുക്കുകയാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസത്തിനിടെ എട്ട് പേരാണ് പലിശക്കാരുടെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നും സമിതി ഭാരവാഹികൾ വട്ടിപ്പലിശക്കാരുടെയും മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പുകാരുടെയും ഇരകളാകുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകൾ വല്ലപ്പുഴ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി പദ്ധതിക്കായി ഏറ്റെടുത്തത് ഏഴ് ദശാംശം രണ്ട് ഏക്കർ ഭൂമി പാലത്തിന്റെ സർവേ നടപടികൾ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബറിൽ നൂറ്റിപ്പതിനാല് കോടിയുടെ പദ്ധതിക്ക് നേരത്തെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോടെ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പ്രഭാതം ഭരത് ബാലൻ കെ നായർ നാടകോത്സവം തുടരുന്നു ശനിയാഴ്ച അരങ്ങിലെത്തിയത് തിരുവനന്തപുരം സൌവർണികയുടെ മണികർണിക ഞായറാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം അക്ഷരകലയുടെ കുചേലൻ അനുബന്ധ പരിപാടിയായി രാവിലെ മുല്ലനേഴി കാവ്യോത്സവം യു പി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കവിത ശില്പശാല ഈ വാർത്ത ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം